Darito na muli ang programang pinagkakatiwalaan at handang magbigay serbisyo publiko kanino man. Tugon, aksyon ngayon. Ako po si Erwin Temperante. Ito ang Responde. Nagsagawa ng kauna-una ang pambansang kumbensyon at seminar noong August 25 at 27 ang Department of Education, Partnership of Employees and ang Teaching Staff o DepEd Pens na may paksang Meeting the Challenges and Improving Services of ng Teaching Staff in the Era of Change and K-12. Layunin nito na gumawa ng livelihood projects na makatutulong sa pagtaas ng moral ng ng teaching personnel at rank and file employees ng DepEd at upang malaman natin ang mga naging kaganapan sa pambansang kumbensyon at seminar na ito. Kasama po natin ngayong gabi si Dr. George Tison, DepEd Tapat o Tagig and Pateros Administrator at DepEd Pens National President. Magandang gabi po, Dr. George Tison. Magandang gabi, Erwin, at magandang gabi sa lahat ng taga-tangkilik ng ating programa. Mm -hmm. Responde. Ayun, unang tanong po ay ano ba itong programa ng DepEd Pens. Uh, ang DepEd Pens o Department of Education Partnership of Employees and Non-Teaching Staff ay isang organisasyon ng mga non-teaching personnel mm -hmm. na kumakatawan sa rank and file employees okay. uh, sa buong Pilipinas. Kami po ay binubuo ng mga academic non-teaching personnel o yung mga non-teaching personnel o yung mga kawani ng DepEd na hindi nagtuturo katulad okay. po ng mga supervisor at ng mga education program specialist. Mm -hmm. uh, kasama din po namin yung ating mga non-academic non-teaching personnel Okay. Ito naman po yung mga kawani ng Department of Education na hindi nagtuturo. Ito po yung mga janitor, okay. mga clerk, security guard, uh, at mga kasama namin sa uh, opisina ng Department of Education. Mm -hmm. At sa kasunukuyan, meron pong programa itong PENS. Nabanggit po natin kanina, dong bago tayo magsimula, ay meron kayong tinatawag na programa OK at yung Depensa pang program. Depensa. Ano po itong dalawang programa na ito na nakapailalim dito sa PENS? Oh. Erwin, nung nakaraang August 25 to 27, nagsagawa kami ng kauna-unahan naming national convention Opo. kung saan inulunsad namin yung dalawang programa. Uh, naging successful po yung aming convention at nais po namin pasalamatan yung aming mga membro na tumangkilik mm -hmm. sapagkat ang ina-expect po namin mga 305 na 300 uh, ng teaching personnel lang mm -hmm. pero ang dumating po ay mahigit 700 mula po sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas. Kaya po minarapat namin na uh, dahil uh, samantalahin yung pagkakataong iyon, uh, kung kaya't po uh, nilunsad namin yung aming dalawang pangunahing programa mm -hmm. na kumakatawan sa uh, kabuuan ng organisasyon ng DepEd Pens. Una po rito yung aming OK program o open sa kontra kakulangan sa edukasyon kung saan kami po sa DepEd Pens ay nagsasagawa ng isang proyekto na uh, nag sa ating mga kapwa kasama sa Department of Education Opo. na tumanggap ng mga donations sa mga nakaka angat na eskwelahan mm -hmm. no sa sa pampublic uh, pampublic o pamprivate school man at ito po ay aming iipunin upang nang sa gayon ipagkaloob naman namin itong mga school supplies na dinonate ng ating mga nakaririwasang mga kasama uh, sa mga nangangailang at mahihirap na estudyante sa pampublikong paaralan sa mga malalayong lugar sa ating bansa uh, isa nga po sa ginanap namin ay yung uh, OK program namin na nangyari sa Olonga po City kung saan 620 na mga ITA students po mm -hmm. yung aming bin yan ng mga school supplies. Opo. Katulad po nito yung uh, sapatos, uh, notebooks, Opo. na pencil pens, at etc. Pati mga reading materials. No? Dito ba sa programang OK ay lahat maaring magbigay o tanging eksklusibo lamang ito doon sa mga mag-aaral din o di kaya naman ay doon sa school pa paano yung proseso mm -hmm. ng pagtulong? Uh -huh. Actually, uh, Erwin, ang ginagawa namin, naglalagay kami ng mga donation boxes mm -hmm. sa mga schools. No? Nakikipag-ugnayan kami sa mga school heads, sa public and private school principals. Tapos po, uh, naglalagay yung mga bata doon. Pero maliban po doon sa mga ibinibigay ng mga bata at mga guro, kami po ay tumatanggap din ng mga donasyon sa okay. mga pampribadong uh, korporasyon. So, in kind and in kind. Opo, po. Oo. Although, uh, meron pong nagbigay nga sa amin in cash na 10,000. Ang ginawa na lang po namin, eh, pumunta po kami sa school supplies uh, uh, store at Opo. ibinili namin ng notebook no? para mas mapakinabangan po. Ah, mm -hmm. uh, may tumatangkilig din po kami ng mga tulong, no? katulad po nitong mga nagdaan, nung mabalitaan po nila yung ginawa namin programa sa Iram Elementary School sa Olonga po. Uh, may tumabag po sa amin dalawang corporation, private corporation, at nagsaad ng kanilang... Uh, 
uh, kahandaan oh. upang tumulong, oh, po. Uh, bigay po sila no, ng mga health products mm -hmm. at saka mga vitamins. Oh, so, pinapinalize po namin yon at hopefully, ito po, bagamat hindi school supply, makakatulong mm -hmm. po sa mga bata. Doon po sa isa pa nating uh, programa, yung binanggit nyo kanina doon sa Bawag sa OK, yung sa program, yung sa program mm -hmm. ano naman po ang nakapaloob? Dito? Yung pangalawang programa naman po, kung saan inilunsa din namin nung nakaraang uh, August 25 uh, sa Baguio City mm -hmm. uh, during the National Convention, uh, ito naman po ay isang programa kung saan gusto naming maitaas ang moral at ang uh, kalidad ng servisyo ng aming mga kapwa ng teaching personnel. Mm -hmm. okay. Kaya po yung proceeds po nung aming uh, National Convention, mm -hmm. nag tabi po kami ng uh, 100,000. Uh, tapos, ito po ay ipagkakaloob namin sa isang division mm -hmm. uh, upang magsimula sila na magtayo ng isang kooperatiba. Tapos, yung kooperatiba po na kanilang maitatayo, ang magiging membro po neto, okay. yung ating mga rank and file employees dun sa division na yun. Uh, nung nakaraan pong uh, August 27, nakapili po kami ng isang division. Ito po ang division ng Legao City sa okay. Bicol, Albay. Uh, kung saan ipagkakaloob po namin sa kanila sa September 28 yung uh, 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 nagkakahalagang 100,000 pesos upang magsimula na po sila ng isang kooperatiba at uh, humanap ng magandang negosyo. E yun yung galing sa proceed po dun sa convention. Tama Apo. po. Paano pinipili po para hmm. naman sa kapakanan ng mga, baka ang iba, gusto, uy, gusto namin niya maganda programa ng uh -huh. DepEd. May kooperatiba, lalo na doon sa mga tinatawag nating non-teaching. Tipo ba, paano yung proseso hmm. ng pagpili? Uh -huh. po? Uh, bago po kami magkaroon ng national convention, nagkaroon po kami ng Luzon Convention. Mm -hmm. So, nung Luzon Convention po namin nung uh, December to, uh, 2016, uh, pinili po namin yung isang division na may pinakamaraming membro na nag-participate dun sa aming convention. Okay. Kasi po, yung kanilang pakikipag-ugnayan at pagsuporta sa aming mga programa, mm -hmm. yun po ang nagpapatunay na sila ay aktibong membro mm -hmm. ng aming organisasyon. Okay. So, isa po sa mga naging batayan yun. Mm -hmm. So, balit ngayon po na nagkaroon na po kami ng national convention at ang magiging selection po ay national na in scope. Okay. Ibig sabihin po, Uh, hindi na po kami pwedeng mamili, kundi maglalagay na po kami ngayon ng mga mechanics no? uh, na aming magiging panuntunan Opo. upang ang karamihan ng division ay eh, maging qualified. Mm -hmm. Ang isa po sa aming binabalak para po sa aming susunod na convention, kung mas marami po kasi ang mas makakarating dahil Opo. ito po ay merong registration fee, dun po namin pwedeng kunin yung aming pwedeng itabi at uh, ibigay at i-donate sa isang uh, uh, school division. Opo. So hopefully po sa aming pangalawang convention na sana po ay tangkilikin din ang aming mga membro upang mas marami po tayong matulungan uh -huh. na division na makaahon. No? At uh -huh. uh, Uh, lalong-lalo na yung ating mga kasamang security guard at mm -hmm. janitor Opo. na pandagdag po sa kanilang pang-araw-araw na panganay. Mm -hmm. na. Balikan na po natin yung uh, PENS, ano Opo. po? Sapagkat yun ho ba ay eh, matagal nang eksistido? Ibig sabihin eh, matagal nang programa ng DepEd. Ito ho ba ay may partnership? Ibig sabihin ay ikinaskade ho ba to sa lahat ng division hanggang sa pinakamababang level ng mga paaralan upang malaman ng mga guro at saka ng mga non-teaching staff po natin. Mm -hmm. Alam mo, Erwin, ang DepEd PENS ay napakabatang organisasyon, no? Nagsimula ito noong 2016 lamang Opo. sapagkat para sa kaalaman po ng ating mga uh, taga-subaybay, sa Department of Education po, meron lang pong isang uh, organisadong uh, samahan. Ito mm -hmm. po yung ating union na tinatawag naming National Employees Union. Siya po ang kumakatawan sa lahat ng mga non-teaching personnel ng Department of Education. Opo. But unfortunately, Erwin, ang mga miyembro lang neto, yung mga national plantilla position ng Department oh, of Education. Oh, oh, oh. So, nalaman po namin, no, na kasi po ako bilang uh, leader ng isang union din sa Tagig. Mm -hmm. Ako po ay pangulo ng uh, uh, Employees Union sa Tagig City. Uh, napag-alaman po namin na napakarami po ng bilang ng mga non-teaching personnel na wala mm -hmm. sa national plantilla. Opo. Halimbawa po sa Tagig City, Uh, ang aming pong national plantilla position ay mm -hmm. 80 to 90 personnel Opo. lamang po. Pero ang pinapasahod po ng local government, no, uh, nag-hire si Mayor Lani Cayetano ng uh, pang-augment sa aming pangangailangan ng mga personnel, uh, ang bilang po nila ay umaabot sa 450. Dami. So hindi po sila kabilang sa union. Opo. Dahil po dito, at ito po ay tunay at uh, nangyayari sa lahat ng mga division, lalong-lalo na po sa Metro Manila at sa ibang lugar, sa ibang rehiyon, binarapat po namin na magtayo ng DepEd Pens in coordination with DepEd and EU. Mm -hmm. So, parang kasangga po namin yung union para po ma ma maisama na namin sa organisasyon yung mga miyembro ng non-teaching personnel na hindi nabibilang sa national plantilla position. Uh -huh. So, lahat po ngayon ng mga taong nasa eskwelahan, nasa division o regional office na non-teaching personnel, mm -hmm. sila po ay kabilang na ngayon ng DepEd Pens. Okay. So, napakaganda ng programa. Okay. Ang layunin niyan ay makatulong, sabi nga. Pero mamaya sa ating pagbabalik, sir, ano po, pag-uusapan pa natin, sino ba yung mga talagang uh, tiyak 
Apa? na benepisyaryo ng programa ng PENS at ano yung mga pamamaraan natin para sabi nga ay maipakalat lalo pang mapailam na may programa pala ang DepEd na katulad nga po nitong PENS. Apa? Magbabalik pa po ang programang Responde. International Edition, Monday to Friday, 9 to 10 p.m. Nagbabalik po ang responde at kasama pa rin po natin si Dr. George Tison, DepEd Tapata, Administrator at DepEd Pens National President. Muli, magandang gabi po, Dr. Tison. Pagpatuloy na po natin. Ayun po, yung tanong natin kaninang iniwan, sino-sino yung tiyak na beneficiaryo nito pong programang PENS ng DepEd? Yung, yung aming pong unang programa, yung OKI program, mm -hmm. uh, ang una-una pong makikinabang yan, yung mga estudyante natin na uh, nabibilang sa mga mahihirap na paaralan pang publiko Opo. sa buong Pilipinas. Kaya po ang aming mga tinutulungan, yung mga nasa malalayong lugar. Mm -hmm. Nung nakaraan po sa buwan ng September, nagkaroon po kami ng OKI program sa Ulonga po, sa Opo. mga AITA uh, o IP students. Susunod naman po sa October 4 to 10, uh, kami naman po ay pupunta sa Rumblon. Tapos po nun, uh, kami po ay pupunta sa Cagayan de Oro mm -hmm. and then sa Summer at Leyte, mm -hmm. no, sa buwan ng Nobyembre. Sino po ang tumutukoy o yung kumikilala na ito yung mga paaralan na dapat natin puntahan papaano po yung uh, proseso uh, kami po ay may mga regional officers ng okay. DepEd Pen sa bawat rehiyon so kami po ay nagkakaroon ng uh, quarterly meeting mm -hmm. at ang ating mga regional officers po ang nagre-recommenda kung sino po yung sa kanilang lugar ang dapat uh, makinabang mm -hmm. so kami po ang ating executive board dito po sa National Capital Region mm -hmm. kami po ang nagde-deliberate upang malaman namin kung sino nga yung dapat mga unahin uh -huh. ang, uh, as much as possible Erwin uh, we're trying to uh, make it a point na uh, malalayo yung aming mapuntahan. Mm -hmm. no? And then, uh, per region. No? Eh nga lang, talagang ang iba, gusto nila, eh kami mahirap eh. Yung, <laughs> yung eskwelahan namin talagang mahirap, nangangailangan kami mm -hmm. ng tulong. Talagang yun po ang aim lalo na ng mga guro na talagang mm -hmm yung kanilang dedikasyon sa pagtuturo, matulungan yung kanilang mga estudyante. Papaano yun, sir? Meron bang gumagawa ng sumusulat pa sa inyo na, o oh, kami naman po, unahin nyo, papaano natin binabalansi yung mga ganong Sa situation? ngayon, uh, Erwin, dahil tayo ay nagsisimula pa lamang mm -hmm. at nagtatayo ng magandang proseso, uh, kami po muna ngayon sa national level ng uh -huh. DepEd Pens ang kumikilos. Mm -hmm. Pero, uh, hinihikayat po namin ang aming mga regional officers na gawin din nila yung aming ginagawa. Okay. So, kung kami po ay nakakagawa ng ganitong bagay sa national level, maaari din po na sa regional level naman po magawa nila. Mm -hmm. no? uh, pinapakita po namin sa kanila kung paano namin sinimulan, mm -hmm. uh, pakikipag-umunayan sa mga public and private schools, sa mga regional directors. Okay. No? And then hopefully, uh, simultaneous na namin itong gagawin. So okay. per region, meron na po para mas madali pong ma-identify. Yung pangalawang programa naman namin na uh, Erwin, okay. uh, kung saan magbibigay kami ng livelihood package, mm -hmm. uh, ang mga pinipili naman namin dito ay Luzon, Visayas at Mindanao. Mm -hmm. So, etong ngayong taon na to ang nakareceive sa amin ay Luzon. Ang susunod naman po ay Visayas and Mindanao area. Yun. Sir, gaano? Meron bang kota? I mean, meron bang bilang na dapat tulungan o wala naman? May limit ho ba tayo kung ilan yung tutulungan nating uh, estudyante mm -hmm. doon sa programang okay, program. okay, po? Mm -hmm. uh, wala po. No? Pero uh, ang inuuna po namin yung mga elementary. Okay. Kasi yun po, yung, ano, eh, yun po yung mga mas nangangailangan. Mm -hmm. Pangalawa, isa na rin po kasing paraan na namin ito para mainganyo yung bata na pumasok sa eskwelahan. Katulad po nung aming nasaksihan sa isang eskwelahan, yung bata nakatapak lang, mm -hmm. pumapasok. No? So kung nabigyan namin ng bagong sapatos no, at mga bagong kwaderno, medyo mas ginaganahan silang pumasok sa eskwela. So, so ito yung paraan namin na makatulong sa Department of Education mm -hmm. na uh, sa maliit na paraan, mainganyo natin yung mga bata na pumasok sa eskwela. Nabanggit nyo kanina sa programang okay na yung mga bata, meron kayo donation box sa bawat school. Ano po? Paano naman ipinaliwanag doon sa mga bata na kailangan tumulong tayo. Apa. Paano natin sila may ingganyo? Uh, sa bawat eskwelahan po, kung meron kaming regional uh, PENS uh, officers, mm -hmm. meron din pong division officers, at meron din po kami mga focal person sa bawat eskwelahan. Apa. So, ito pong mga focal person namin, sila po ang nagpapaliwanag doon no, during flag racing ceremony. Okay. Tapos, naka-identify po kung ano po yung eskwelahan at saang lugar po sila 
tutulong. Mm. So, halimbawa po, alam na, alam na po. Oh, so, yung donation boxes po natin, meron pong maliit na announcement or tarpaulin doon na nakalagay na ang inyong pong donation ay uh, mapupunta sa mga mag-aaral ng Opol Cagayan de Oro. Oh, po. Halimbawa po ganun. Mm -hmm. So, alam po nila na ang pupuntahan ng kanilang tulong ay yung mga may hirap na estudyante ron. Mm -hmm. Tapos, meron po kami nilalagay ng picture kung ano po yung kalagayan ng mga estudyante ron. Mm -hmm. Kasi bago po namin sila, bago po namin matuko yung paaral na aming bibigyan, oh, tinitingnan po na muna, muna namin para malaman namin yung talagang actual na kondisyon mm -hmm. para po mas ma-realize namin talagang they deserve the school supplies Tama. na aming ibibigay. O, doon sa isang programa kanina, yung depensa. Mm -hmm. Opo. Alam natin yung mga para ito sa mga non-teaching staff po natin. Mm -hmm. Sir, ano ba kalagayan nila? Uh -oh. Talaga bang hirap sila sa kasalukuyan, bagamat doon sa mara, marahil compensation naman ay mm -hmm. nabibigyan sila. Pero anong kalagayan nila? sa kasalukuyan. Uh, actually, ano, Erwin, ang, ang ating mga kasamahan sa DepEd Pens, lalo-lalo na yung mga nasa baba, uh -huh. ano, yung mga rank and rank file, file po natin. Uh -huh. uh, talagang uh, napakahirap kasi uh -huh. Uh, ang mga kasama namin na uh, hindi nabibilang sa National Plantilla position, Opo. dito na sa Metro Manila, kung saan mataas ang salary wage, mm -hmm. eh, sumasahod lamang ng 7,000 to 8,000, lalong-lalo na yung mga job order. No? Although pinatitigil na ng ating Pangulong Duterte mm -hmm. yung kontraktualisasyon, no? at hopefully matulungan sila na maging permanente. Pero kami dahil sa rationalization program ng Department of Education, Opo. tinanggal na po yung mga plantilla position for mm -hmm. uh, security and, and, and utility personnel. Opo. So, uh, i-outsource na po ito ng aming mga division office. So, pag in-outsource po namin yan, siyempre, we will enter into job contract. Mm -hmm. no? So, doon, uh, kung ano lang po yung pinapayagan ng batas, no? so, kung magkano yung per day nila, uh -huh. yun lang po yung aming naibibigay. Mm -hmm. So, uh, talagang nangangailangan po sila ng tulong. Bagamat, uh, hindi naman pula, dahil meron din po kami mga education supervisor na matataas ang sahod, mm -hmm. uh, ang ating mga education program specialist. Subalit, uh, mas nakakarami po kasi, Erwin, yung talagang mga uh, nangangailangan. No? Na Gaano ba yung natin? itinutulong nito sa mga guro mm -hmm. doon sa mga pinakatinatawag nating academic teacher, doon uh -huh. sa mga non-teaching staff, ano yung pwersa nila mm -hmm. para makatulong doon sa mga guro at the same time ang makinabang yung mga estudyante? Oh, okay. Actually, uh, uh, ang ating mga non-teaching personnel, mm -hmm. uh, yan yung mga gumagawa ng payroll, sahod ng mga uh -huh. teachers, nagpe-prepare, nagde-deliver mm -hmm. ng mga pangangailangan ng ating mga eskwelahan. Uh -huh. Uh, tagapagpadala ng mga komunikasyon, uh, kami yung nasa likod. Bagamat ang mga teacher natin, sila yung nasa front line. Uh -huh. no? uh, ang mga nasa likod naman po, eh, itong mga ng teaching personnel. Uh -huh. Kaya kung kami po ay uh, gaganahang lalong tumulong, mas mapapadali po uh, ang, ang pag-deliver ng services ng ating mga teachers. Okay, okay. So, we have to work hand in hand with our teachers. Kaya po, kapartner din po namin ang aming mga teaching personnel. No? Uh -huh. Lalo ngayon, sa buwan ng September, pinagdiriwang po natin yung uh, teachers Uh, World Teachers Day. So, isang pagbati po sa lahat ng mga guro natin. No? Kami po sa non-teaching personnel ay eh, kasangga nila. No? At uh, ang, ang amin pong programang depensa o yung depensa sa kahirapan, mm -hmm. sa masamang pagtutulungan livelihood program, Opo. iyan po yung paraan para po ganahan yung ating mga non-teaching personnel mm -hmm. upang ma-deliver nila yung serbisyo at maitaas natin ang kanilang moral para yung ating pong mga principal at mga teachers mm -hmm. eh mas mapadali naman yung kanilang uh, pagtatrabaho upang itaas ang kalidad ng edukasyon sa public education Ayun. sa Pilipinas. Sir, kanina nabanggit natin, mula doon sa proceed doon sa ating uh, convention, ng galing. Sir, wala na ba tayong ibang means para madagdagan at uh, mga mamaraan para yung mga gustong tumulong pa mula doon sa pondo para makuha doon sa ating programa na lalagay doon sa kooperatiba. Hmm. Sa ngayon po, uh, ang isa sa mga pinag-iisipan naming paraan yung uh, pagsasagawa ng mga Uh, maliliit na negosyo. No? Like for example, during our uh, PENS convention, mm -hmm. nagbebenta po kami ng mga souvenir program, uh, souvenir uh, materials, uh -huh. items. No? Uh, yung kikitain po nun, yun po naman yung ibibigay namin para pondo, karagdagang pondo para dun sa aming depensa program. No? Ang isa po sa uh, policy ng aming depensa program, kapag ka ang isa pong division ay nabigyan namin ng halagang 100,000. Uh -huh. Halimbawa po yung gagawin nila sa Albay, kung saan yung 100,000 po ay gagamitin nila bilang puhunan sa pagbili ng bigas Opo. at ng palay tapos igagawin nilang bigas, bigas. upang maibenta. Uh -huh. So, in the process, kikita po sila. Uh -huh. Kapag ka po napalago po nila yung maliit na puhunan at naging uh, 1,100,000, yung 100,000 po, 
ibibigay naman po nila sa ibang division naman upang mapakinabangan naman po. So, so parang naipo-forward uh, po natin no yung ating sinimulan. Mm -hmm. Habang ito po ay ginagawa naman sa ibang panig ng Pilipinas, sa Visayas at sa Mindanao. Mm -hmm. So ibig sabihin na uh, sir, kapag ka ganito, entitled lang dito yung uh, mga non-teaching personnel natin. Opo, sila po yung immediate members. Uh -huh. no? ano, pero pag nasimulan na po yung kooperatiba, uh -huh. pwede na po mag-invest dyan yung mga hindi membro ng kooperatiba. Okay. No? Pero sila ang priority. Sila po ang priority. Uh -huh. At yung dividendo, sila mm -hmm. po ang ay ginabahan. Ayun. Sa mas mabuti. Mabuti po. Oh, napakaganda. Mga kababayan, ano po, napakarami pa nating pag-uusapan sa ilalim po ng programang Dep Ed Pens sa pagbabalik po ng programang Responde. Pagbabalik po ang uh, programang Responde at kasama pa rin po natin ngayong gabi si Dr. George Tison, Deped Tapada, Tagigen Patero sa Administrator at siya rin po ang Deped Pence National President. Muli magandang gabi po, Dr. George. Ayun, pag-usapan pa rin natin ang programang PEN sa kasalukuyan, mm -hmm. gaano na po kalawak itong ating uh, programa. Uh, uh, sa ngayon po, uh, dahil dun sa ginawa naming national convention, uh -huh. uh, mabuti naman at napalaganap na natin. So sa bawat rehiyon po ng ating uh, bansa, mm -hmm. meron na po tayo ngayong uh, regional officers. Opo. Sila po ngayon ang uh, tumatayo at nagre-represent sa Dep Ed Pens Organization mm -hmm. sa kanilang reliyon. Mm -hmm. Na-organize na din po nila yung kanilang mga division PENS uh, organization. Opo. So, uh, masasabi ko po na ang PENS po sa ngayon ay isang organisadong uh, samahan ng mga non-teaching personnel na po. No? Kung sa pancha po namin, no, uh, kasi wala pa po kaming actual na bilang, pero sa buong Pilipinas po, aabot po kami ng 150 to 200,000. Marami. Uh, no, sa kabuuan bilang. No? So, uh, ang pangunahin po sa aming layunin ngayong taon na marating po at uh, ma-reach out namin sila mm -hmm. upang maibabatid sa kanila na merong organisasyon na uh, babalikat no sa kanila mga pangangailangan at tutulong no para sa kanila sir ano naman yung uh, reaction ano naman yung tugon ng pamunuan ng DepEd uh, patungkol po dito sa program paano nila to tinanggap mm. ay uh, natutuwa po kami sapagkat napakainit po ng pagtanggap ng aming mga DepEd officials mm -hmm. no uh, sa katunayan nung aming national convention Opo. kami po ay pinuntahan pa ng ating kagalang-galang Yusek Alain del Pasqua uh -huh. uh, actually nagulat nga kami sapagkat bumabagyo pa noon Erwin eh, no at akala namin hindi na matutuloy si Yusek mm -hmm. pero napakasaya po ng lahat ng DepEd fans na nakasaksi sa kanyang talumpati. Uh, sapagkat nagpapatunay po na ang ating pong butihing uh, undersecretary na kumakatawan sa ating uh, secretary Liling Briones, mm -hmm. eh, talaga pong nakasuporta para sa kapakanan ng mga kasama natin sa Department of Education Opo. na nasa baba no, ng aming organisasyon. Mm -hmm. Kaya uh, uh, sa tingin po namin at pati na rin po naman po sa aming uh, regional director na si uh, Dr. Ponciano Minguito, mm -hmm. uh, lahat po ng aming uh, programa ay kanyang sinusuportahan. No? At uh, kami po ay natutuwa sapagkat ang aming mga school division superintendent mm -hmm. sa Metro Manila at sa ibang uh, panig ng bansa ay nakasuporta din po para sa kapakanan ng kanilang mga non-teaching personnel. Meron ba kayong sinulatan na iba pang mga pribadong uh, kumpanya o di kaya naman ay mga iba pang uh, local uh, LGU Apo. para sumuporta dito po mm -hmm. sa inyong programa? Apo. Paano yung mga hakbang ninyo? Uh, ang mga local government uh, executive officers po namin ay sinulatan po natin uh -huh. upang suportahan nila. No? At uh, Uh, ang kanila pong response ay ipinada nila sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga uh, ng teaching personnel na aattend sa aming convention. Okay. Kasi po, uh, yung iba po sa kanila kasi ang nagbayad ng registration fee at ng kanilang pamasahe, Apo. yung mga mayor at saka yung mga congressman. Maging malinaw lang po tayo, yung proceed po nun, ayun yung ating pondo sa Apo. kasalukuyan. Apo. Baka isipin saan napunta eh. Apo. Para maging malinaw po Apo. tayo. Apo. Yun po, po yung natin. ating proceeds, no, uh, yan po ay ginagamit natin para sa ating mga programa. Apo. Kaya po, po natin, uh, pagkatapos po ng aming convention, mm -hmm. Tuloy-tuloy uh, po yung pagsasagawa ng programa mm -hmm. at yan po ay uh, uh, amin pong uh, inilalathala sa aming uh, Facebook page upang malaman ng aming mga miyembro na uh, after the convention kung ano yung mga nilatag na aming programa doon, sa susunod pong labindalawang buwan, yun po ay ating gagawin no? at ating isa sa katuparan. Mm -hmm. Totoo naman po na yung mahirap na pamumuhay ang isang dahilan kung bakit may mga mag-aaral na gusto man, mga kabataan, gusto mang mag-aaral ay hindi nakakatunggong Tama ng paaralan. At ang isang nakita niyong pamamaraan ay yung okay Tama na programa. Opo, 
hanggang kailan magpapatuloy yung mga programa? Ay, uh, ito po ay isang programa na palagay po namin, eh, magtutuloy-tuloy na po. Mm -hmm. Hanggat may mga taong gustong tumulong. As a matter of fact, Erwin, uh, sa amin lang, no? Anong makita nila ano yung ginagawa namin? Gusto na nilang sumama at uh, uh, makiisa. Sapagkat nakakataba po ng puso na makita yung bata at yung kanilang mga magulang na tumatanggap no, ng mga ganito na galing sa tulong Opo. ng ibang tao. No, kami naman po ay uh, mahirap lamang na organisasyon. Wala po kaming pondo Opo. at wala rin po kami ng mga mapagkukunan. Pero nakakagawa po kami ng paraan sa pamamagitan po ng tulong ng mga taong nagmamalasakit. No, sa mga bata at sa mga nangangailangan. Oh. At ito po ay isang pagkakataon na gusto naming samantalahin upang uh, sa larangan ng edukasyon, yung mahirap at saka yung mayaman ay nagtutugma at nagkikita sa gitna upang pare-pareho nating itaguyod yung edukasyon. Sapagkat naniniwala po kami na uh, ang edukasyon po ang isang paraan kung mm -hmm. saan lahat ay may pagkakataon upang pagandahin ang kanilang kinabukasan. Apo. Dalawa yung makikinabang dito, tiyak na makikinabang, mag-aaral, at the same time yung mga katuwang natin sa pagtuturo, yung mga non-teaching personnel pa. natin, at makikinabang din yung mga guru natin sapagkat, sabi nyo nga kanina, patuloy na magkakaayos, magtutulungan, sa pakinabangan ng matuto yung mga kabataan. Tama Apo. po? Tama po. Eh, Ma, paano naman po natin ipinaliliwanag ngayon? Siyempre, ang gusto ng iba na, Sir, kailangan namin eh. Gusto mm -hmm. namin ng tulong Aha. din. Kahit na kami ay nagtuturo, kailangan din namin ng tulong. Apa. Paano naman natin pinaliliwanag sa kanila na unahin muna natin Aha. itong mga kasamahan natin na higit na nangangailan? Aha. Sa mga kasama namin mga guro Aha. at mga kapartner namin sa Department of Education, Apo. Uh, kami po naman ay nagpapakita ng suporta sa kanila. No? Mm -hmm. Kung may mga aktividad po at mga uh, program ang mga teachers natin, sinusuportahan naman po natin yan. Mm -hmm. As a matter of fact, tayo po ay kinukumbida ng uh, Teachers Dignity Coalition, isang samahan ng mga guro, Opo. na makipag-ugnayan sa kanila. No? So nakita po namin isang pagkakataon ito upang maging kabalikat ng mga teachers. No? So gumagawa po kami ngayon ng mga programa kung saan ang non-teaching personnel at ang teachers ay magsasama okay. upang uh, Uh, mapaganda ang delivery ng uh, edukasyon para sa ating mga kabataan. Mm -hmm. Nabanggit nyo, para mapaganda, ano pa yung mga programang naiisip natin sa kasalukuyan o mga nakaline up mm -hmm. para po mas gumanda pa yung mga programa sa ilalim po ng PAS. Uh -huh. uh, maganda yan, Erwin, sapagkat sa kasalukuyan, habang kami ay nag-iikot at uh -huh. gumagawa ng aming mga programa, kumukuha kami ng mga feedback sa aming mga kasamahan. No? Uh -huh. At isa sa mga nakausap naming magulang na nagsabi rin na, uh, Sir, eh, napakaganda po ng iyong programa, so balit yung ako ay eh, makakapagtapos na at maaaring sabi na balang araw may mga tao, may mga bata na makikinabang sa programa nyo, Opo. pero hindi naman po sila makakapag-aral dahil hihinto na sila at ah. kapos na kami. So isa po sa iniisip namin, yung paglalagay ngayon ng mga scholarship program naman. Oh. sa so, Para po, uh, bukod dun sa natulungan namin yung bata na pumasok, madugtungan naman namin yung kanilang pag-aaral hanggang makatapos ng kolehiyo Sapagkat ah. Ang tinututukan po natin sa kasalukuyan, elementarya. elementarya tama po. Po. Ang tanong ko kasi ay bukod sa elementarya, kailan naman natin tututukan o bibigyan ng pansin? Meron din po sa high school Apo. hanggang uh, kolehiyo. Hanggang kolehiyo po. Yan po yung mga kasunod nating programa. Mm -hmm. no? So, uh, sa susunod po namin konbensyon, maghahain po kami ng resolusyon mm -hmm. at uh, ipapa-approve po namin ito sa ating mga kasamahan mm -hmm. no, during the convention. At pag sila po ay pumayag, o kami po ngayon ay uh, pipili na mm -hmm. no, ng mga mapipiling uh, school scholarship o scholar at uh, ganun din po ang mga mga high school uh, public high school na pwede makinabang ng aming uh, OKI program mm -hmm. sa buong kapulaan po sa pamamagitan ng ating mga regional officers. Hindi kaya sabihin ng ilan na ay ang dami na pong programa ng DepEd eh. Apo. Eh bakit uh, sumibol pa? Bakit nagkaroon pa ng uh, panibagong pens? Ah. Hindi kaya mag-overlap itong mm. mga ito at mag-aagaw-agawan na ng mga sinasabi nga eh, sponsor para sa pagtulong? Ah. Ah. Ang DepEd na po ay talagang uh, uh, hindi nauubusan ng programa no, mm -hmm. sa paglinang ng uh, edukasyon ng ating mga kabataan. Mm -hmm. Ang sistema nga lang, uh, Erwin, is that uh, yung pagbibigay ng mga school supply, ipinagkakalob ito sa mga local government. Unfortunately, Apo. Pagdating sa mga probinsya at sa mga malalayong lugar, Apo. hindi ganun kaya, kayaman yung ating mga local government. So, naibibigay ito sa, uh, sa, sa mga magulang. So, sa paglinang ng uh, edukasyon ng ating mga bata, uh, nasa likod po kami. Mm -hmm. Pero sa pagbibigay po ng tulong upang mahikayat yung mga bata na pumasok, doon po kami pumupunta sa harapan upang hikayatin sila. Mm -hmm. Sapagkat alam po namin na yung mga magagandang programa ng DepEd ay mm -hmm. dapat pakinabangan ng mga batang ito. Okay. At doon po kami pwedeng pumasok upang uh, ma-maximize po 
no, yung mga programs and projects ng Department of Education. Ayun, very well said. Ano po, magbabalik pa po mga kababayan ang programang Responde. Nagbabalik po muli ang programang Responde at kasama pa rin po natin si Dr. George Tison, ang DepEd Pens National President. Magandang gabi po muli, Dr. George. Ah, magandang gabi. Ayun, ang pag-usapan natin ngayon, mandato. Sapagkat ah, nailahad na natin ang programa, ano ngayon ang mandato ng Pens? Kami po uh, sa Department of Education, uh, Partnership of Employees and uh, Teaching Staff, Uh, ay uh, nag, uh, tayo ng ganitong organisasyon upang i-impose sa aming sarili ang pagtulong sa mga non-teaching personnel. Mm -hmm. uh, Unang-una po, nakita po namin na kapag mataas po ang moral ng aming mga kasamahan, uh, mas madali po ang pagtulong at mas naitataas yung kalidad ng kanilang uh, trabaho. Uh, pangalawa po, kung ma-organize po namin yung aming mga non-teaching personnel sa buong kapuloan, magkakaroon po kami ng isang uh, boses at isang pananaw na ang makikinabang ay kapwa namin mga non-teaching personnel. Mm -hmm. Katulad po ngayon, uh, Erwin, sa pag-iikot namin, okay. tinatanong po namin yung aming mga kasamahan. At na napag-alaman namin na ang isa sa mga layunin pala nila at isa sa mga magagandang uh, traits ng ating mga non-teaching personnel, uh, yung mga ating mga janitor, security guard, mga skilled uh, personnel ito eh. Meron tayong mga janitor na at the same time, electrician. So, uh, gusto po namin uh, sumuporta dun sa ating 4-day uh, work week Apo. na ipinapanukalan ng ating mga magigiting na mambabatas. Sapagkat uh, marami po sa amin ang makikinabang uh, sa, pangat, sa tatlong paraan. Apo. Una, yung aming mga janitor at uh, aming mga rank and file employees, pwede po silang magtrabaho tuwing Biyernes hanggang Sabado mm -hmm. o Linggo. Doon naman po sa aming mga miyembro na uh, 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 hindi ganun ang skilled, maaari po silang magbigay ng, tul ng karagdagang oras sa kanilang pamilya. Uh, eh, gusto lang po namin isusug sana doon sa panukalang batas ng aming mga magigiting na mambabatas na sana po yung mga kasamahan naman namin sa mm -hmm. Department of Education na gustong pumasok after the four-day work week, mm -hmm. eh, bigyan naman po sana ng service credit. Uh -huh. So, sa, sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho ng walang bayad, uh -huh. uh, bagamat alam po namin na ang pondo po ng Department of Education ay hindi sapat upang bigyan ng overtime pay Tama. ang lahat ng ating mga kawani, mm -hmm. pero kami po eh, masisiyahan na kung ang aming serbisyo ng lagpas sa oras mm -hmm. ay binagbibigyang halaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga service credit na kung saan, pag kami po ay nagkasakit okay. or, or hindi nakapasok, hindi na po kami makakaltasan Kaya, uh, sa aming mga sahod. Uh -huh. So, mandato po namin sa DepEd Pens na itaguyod po ang kapakanan uh -huh. ng ating mga non-teaching personnel at at the same time, itaas ang kanilang moral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benepisyo uh -huh. na maaaring makatulong sa kanila. Uh -huh. At ang uh, makatutulong diyan ay isang paraan, financially. Opo. Opo. Sa pamamagitan ng itinayo nating kooperatiba. Opo. At ito ay existido na. Meron na po, tama? Uh, actually, meron na po kaming napi at mm -hmm. uh, ibibigay na po namin, magkakaroon po kami ng ceremonial turnover. Opo. Kaya gusto po namin imbitahan na uh, Erwin yung ating mga kasamahan. Uh, magkakaroon po kami ng ceremonial turnover sa September 29 mm -hmm. sa Bicol Albay sa Ligao City Division. At magkano po ulit yung initial natin uh, ibibigay? Po, ibibigay namin ang uh, nagkakahalagang uh, 100,000 bilang puhunan 100, sa isang live news program. Opo. Oh, malaki -laki 100, yun, sir. Oh, oh. At uh, paano yung kanilang uh, pagtanggap doon? Mukhang napakaswerte naman ng Bicol oh, Region. Oh, po, no? So mm -hmm. ito po ay magiging challenge po sa mga officials, uh -huh. DepEd uh, officers ng uh, uh, DepEd Legal City, uh -huh. sapagat gusto po namin ipakita na uh, ito po ay magiging simula. Uh -huh. So, dapat po maging successful Tama. para po uh, itaguyod natin ng tuloy-tuloy sa mga susunod na pagkakataon. So, sila yung pilot. Sila po. Uh -huh. Sa mga ibang division naman po, pinaghanda na po namin sila nung kanilang project proposal. Uh -huh. So, isa po sa mga bagong mekanism na aming gagawin, uh, pinagsasubmit po namin ang aming mga regional officers nung kanilang mga uh, project proposal. Kung in the event na makareceive po sila ng 100,000, paano po nila gagastos? Sila nang tutukoy doon, sir, kung ano yung programa, po. kung paano nila gagamitin. Apo. 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 So, kapag nakita po namin na magandang programa ito, Apo. so pwede po namin gawing priority. Mm -hmm. At hopefully, kung mas marami po yung makakarating, mas malaki po yung maitatabi natin no? para sa kapakanan ng ating mga okay. non-teaching. Ang huli po natin, uh, Dr. Uh, George, mensahe po natin sa publiko. Uh -huh. uh, Erwin, maraming salamat sa pag-imbita pag mo sa, uh, sa, uh, sa amin, sa iyong programa. At uh, samantalahin po namin ng pagkakataon na sana po sa lahat ng mga non-teaching personnel na 
uh, nasa Department of Education. Uh, sana po tuloy-tuloy uh, nyo pong tangkilikin ng ating organisasyon at sa mga magulang at mga mag-aaral, makakaasa po kayo na kami po bilang organisasyon ay tutulong sa inyo. Sa aming pong mga kasamaan sa Department of Education, sa mga principals, superintendents, and regional directors, uh, kami po ay lalapit sa inyong tanggapan, uh, makikiusap na sana po kami po ay inyong tanggapin upang makatulong po, hindi lamang po sa estudyante, kundi pati na rin po sa uh, Uh, mga non-teaching personnel na alam naman po namin malapit sa inyong puso. Ayun. Maraming maraming salamat po Dr. George Tison, DepEd Tapad, Administrator at DepEd Pence National President. Ano po? Mga kababayan, alam naman po natin na yung kahirapan ang isang sinasabing dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang naglanais mag-aral pero hindi nakatutungtong ng paaralan. Ang layunin po natin lalo na ng programang DepEd, matugunan ito at hindi lamang po ang mga kabataang nangangailan, kundi maging yung katuwang ng mga guro na nagtuturo sa mga bata, yung mga tinatawag na non-teaching personnel. Muli, magandang gabi po. Ako po si Erwin Temperante. Tugon, aksyon ngayon. Ito po ang programang Responde. Sir, salamat.